конце прошлой недели Росстат буквально подставил власть, озвучив новость о рекордном снижении числа бедных вместе с рекордными цифрами убыли населения России. Прямая причинно-следственная связь между двумя этими событиями так и напрашивается. Совпадение не думаю. Словно сбылась давняя горькая шутка о том, что власть борется с бедностью в России, не увеличивая их доходы, а с самими бедными, сокращая их численность. Как говорится, есть бедные, есть проблемы. Нет бедных, нет проблем. Видимо, по такой нехитрой формуле действует российская власть. За неполный год, с января по октябрь, убыль составила 803 тысячи человек и по итогам года, вероятно, перевалит за 1 миллион, что будет абсолютным рекордом за всю нашу послевоенную историю. Я когда увидел, что произошло с демографией в октябре, то, честно говоря, не поверил своим глазам. Никакие лихие 90-е и послевоенный голод 47 -го года рядом не стояли с этими цифрами. Причина такого резкого роста – Давно понятно, наполовину разгромленная путинской командой медицина просто не справляется с резко возросшей нагрузкой на остатки больничных мощностей и медицинских кадров. Это, конечно, огромные цифры, за которые кто-то должен понести персональную ответственность, а точнее не кто-то один, а вся команда оптимизаторов, начиная с министров и вице-премьеров. Самое плохое в этой ситуации – что убыль обусловлена главным образом рекордным ростом общей смертности населения России. 1 миллион 973 тысячи человек за 10 месяцев. Она превышает аналогичные показатели прошлого года на 311 тысяч человек, а позапрошлого года на целых 462 тысячи. По итогам всего года это тоже будет абсолютным рекордом с 1945 года. Дожили. И с этой властью никаких надежд на лучшее не предвидится. Подписывайтесь на мою страничку, будьте в курсе событий, пишите ваше отношение к теме в комментариях, ставьте, пожалуйста, лайк. Всем пока!